La Amazonía ecuatoriana, el más bello referente de la biodiversidad, territorio de nuestros ancestros y el futuro de nuestros hijos. Es aquí donde el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico lleva adelante la gran tarea de generar el desarrollo sustentable de esta especial región de la patria. Bueno, la región amazónica yo pienso que es el espacio prometedor eh, para una economía, como hemos dicho y como lo dice nuestro Plan Nacional del Buen Vivir, eh, basada en los servicios, en el bioconocimiento. El futuro del Ecuador está en el uso eh, sabio, respetuoso, sustentable de su condición de país megadiverso en lo cultural y en lo natural. Eh, y esos dos elementos pues, eh, están concentrados en nuestra región amazónica, que es la región donde está la más alta diversidad biológica, no solamente del país, sino quizá del mundo, y también una gran diversidad cultural. La región amazónica alberga a más de 700.000 habitantes, un espacio que comprende el 42% del territorio nacional. Está compuesta por seis provincias, Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. La pluriculturalidad en la Amazonía se vive en su expresión máxima, ya que en su territorio confluyen 10 nacionalidades indígenas, además de mestizos y afroecuatorianos. Esta diversidad convierte a la Amazonía en una región rica por su gente, sus raíces y su cultura. Sin embargo, la historia nacional de épocas pasadas no fue consecuente con la realidad y las necesidades de esta tierra generosa que vivió décadas de exclusión y de explotación indiscriminada. Y mañana no para el gobierno de una cuenta, para ir a la para familia de la No, sino como los gobiernos anteriores que solamente han trabajado para su familia. Él está trabajando. La región amazónica es considerada en la nueva constitución del Ecuador como una circunscripción territorial especial que debe garantizar el equilibrio ambiental del país, del planeta y también garantizar el suma causa para sus habitantes y los habitantes del Ecuador. En esa dirección el nuevo rol del ECORAE es jugar un papel clave como entidad coordinadora de la gestión del Estado en el territorio del gobierno nacional, de los gobiernos locales, de la sociedad civil, de las nacionalidades y pueblos indígenas. Saludamos la gestión del ministro Carlos Viteri como secretario técnico del ECORAE y del nuevo equipo del ECORAE en esa dirección. Hoy el ECORAE se perfila como la institución líder de la Amazonía capaz de ofrecerle a esta región importantísima del país esa planificación estratégica y esa gestión eficaz en cada uno de los programas, proyectos para el suma causa de la población de la Amazonía. Hoy en día, tras cuatro años de la Revolución Ciudadana, la historia es otra. Agradezco al gobierno que ayuda a nuestra familia. ECORAE, como parte de esta revolución y bajo la administración de su secretario ejecutivo, el doctor Carlos Viteri Gualinga, ha logrado enrumbar sus objetivos y ponerlos al servicio de los habitantes más vulnerables de la Amazonía a través de una planificación estratégica basada en tres programas que son Programa de Desarrollo Regional Amazónico, orientado hacia la consecución del principio del buen vivir, que garantice la participación de los actores amazónicos en los diferentes proyectos de impacto regional, como es la creación de la Circunscripción Especial Territorial Amazónica, que por mandato constitucional, en su artículo 250, garantizará la protección del ecosistema y el principio del sumac causae. Hacia este mandato, Ecorae apuntala todos sus esfuerzos. Es así que el 12 de octubre de 2010, en la ciudad de Puyo, tras una serie de talleres, con la participación de todos los actores sociales, se presentó el borrador de la propuesta de la ley para la CTA en el Diálogo Regional Amazónico, en presencia de 7.700 personas de todos los rincones de la Amazonía siendo este el encuentro democrático más importante en la historia de la Amazonía. La construcción de las circunscripciones territoriales indígenas es otro proyecto liderado por ECORAE. A través de talleres se capacita, se discute y se definen acuerdos para la creación de autogobiernos territoriales. El Programa de Desarrollo Regional Amazónico ha invertido en el 2010 
4.960.053 dólares. El Programa de Salud Ambulatoria y Transporte Multimodal permite recuperar la salud como un derecho ciudadano. Hemos entregado 13 ambulancias terrestres, 14 canoas y 2 deslizadores al Ministerio de Salud. Los equipos básicos de salud atendieron a casi 600 comunidades, atendimos 42 vuelos de emergencia, construimos 16 unidades operativas de salud, mejoramos 20 y equipamos 18. Es así que el proyecto de transporte aéreo económico, en convenio con el Ministerio de Defensa, desde agosto del 2010, transportó a 5.000 personas del interior de la región a un costo mínimo, siendo para muchos el único medio de transporte hacia las zonas urbanas de la Amazonía. Hemos invertido en salud ambulatoria y transporte multimodal 4.014.620 dólares. El Programa de Mejoramiento de la Accesibilidad de las Comunidades Amazónicas ha facilitado las actividades de comunicación y progreso a través de la construcción y terminación de 35 puentes peatonales y carrozables en todas las provincias amazónicas. El mejoramiento y la mantención de 39 pistas y la dotación de equipos de comunicación a 114 unidades operativas de salud. Hemos invertido en mejoramiento de accesibilidad de las comunidades amazónicas 6.019.999 dólares. El ECORAE cuenta hoy con una administración firme y transparente que ha invertido en el 2010 14.994.672 dólares, interviniendo en dos comunidades diarias y ejecutando una obra o servicio cada dos días. Esto es para nuestros hijos, esto es para el futuro. Esta es mi casa, aquí nací y aquí me gusta vivir. Hoy estoy viendo, todo es maravilloso, todo, totalmente está cambiado este hospital, está lindo. Yo agradezco muchísimo esto. Ningún gobierno había llegado tan lejos. La revolución ciudadana ha devuelto la esperanza, la dignidad y el orgullo de sentirnos parte de una patria plurinacional y pluricultural. Por eso hoy... Caminamos juntos por el Suma Causay. Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico 2010. La patria ya es de todos.